denne videoen her så skal jeg gi en introduksjon til polarkoordinatsystemet. Det er et todimensjonalt koordinatsystem som baserer seg på andre koordinater enn de kartesiske. Vi skal i denne videoen gå gjennom både hvorfor og hvordan. Hvorfor trenger vi dette koordinatsystemet, og hvordan er det det fungerer? Så skal vi forsikre oss om at alle punkter i et todimensjonalt plan kan beskrives via polarkoordinater, og så skal vi snakke litt om en tydighet. Og til sist så kommer en liten digresjon, der vi skal se på byplanlegging i Karlsrud vs. Barcelona. Så det første vi ønsker å nøste opp i nå er hvorfor. Hvorfor trenger vi å introdusere et nytt koordinatsystem? Årsaken til det er at de kartesiske koordinatene noen ganger gjør ting unødvendig kompliserte. Det gjelder for eksempel når vi skal beskrive punktene som utgjør en sirkel. En sirkel eksisterer i et plan. Det er altså en todimensjonal figur som er definert som alle punkter i planet som ligger i samme avstand R fra sirkelens sentrum. Denne avstanden R er radiusen. Radiusen er altså en naturlig parameter for å beskrive punktene som utgjør sirkelen. For å navigere rundt på sirkelen er vinkelen fra et startpunkt det mest relevante. Det jeg sier her nå er altså at når vi skal beskrive sirkler og kurver, så er det mest naturlig å ta utgangspunkt i radius og vinkel. Koordinatene x og y, som tilsvarer retningene høyre, venstre, frem, bak, er ikke spesielt godt egnet til å beskrive sirkler. Og det er derfor vi nå skal etablere et nytt koordinatsystem, nemlig polarkoordinatsystemet. Polarkoordinatsystemet er et koordinatsystem som er designet nettopp for å beskrive sirkler og kurver. I stedet for at vi beskriver et punkt via en x-koordinat og en y-koordinat, beskriver vi i polarkoordinatsystemet et punkt via en radiuskoordinat r og en vinkelkoordinat theta. Dette skal vi definere skikkelig om et øyeblikk, men nå vil jeg bare vise at dette er mye bedre for tilfeller der vi skal beskrive sirkler eller kurver. La oss si at vi har en sirkel med radius 3, for eksempel. Da kan vi sette på et kartesisk koordinatsystem og beskrive sirkelens punkter med kartesiske koordinater. Da kan vi starte i dette punktet her, langs x-aksen for eksempel. Der er x-koordinaten til sirkelen, radiusen til sirkelen, nemlig 3, og y-koordinaten er 0. Så punktet er altså 3, 0. Nå kan vi la dette punktet bevege seg langs sirkelen og se hvordan de kartesiske koordinatene endrer seg. Da ser vi at dette her ikke er spesielt oversiktlig. Når vi ser på utviklingen til koordinatene, så kan vi tippe oss frem til at punktene hører til på en sirkel, men det er på ingen måte åpenbart. Stopper vi på et punkt, dette her for eksempel, og ser på koordinatene til det, så kan vi ikke umiddelbart vite at det punktet er del av denne sirkelen. Skal vi være sikre på det, så må vi nesten regne på koordinatene. Vi kan nå prøve det samme, bare at vi nå i stedet for å angi et punkt som xy, angir punktet som r theta. Der r er en radiuskoordinat som sier oss radiusen til sirkelen vi befinner oss på, mens theta er en vinkelkoordinat som sier oss hvilken vinkel punktet vårt ligger fra en nullakse. Vi kan la positiv x-akse definere nullaksen. Så det punktet her får da koordinater 3, fordi radiusen til sirkelen vi befinner oss på er 3, og 0 fordi vi befinner oss på aksen som definerer null grader. Samme som i det kartesiske koordinatsystemet, faktisk. Nå kan vi se hvordan dette utvikler seg ettersom vi lar punktet bevege seg rundt sirkelen. Da lar vi punktet bevege seg. Da ser vi at dette her er mye mer oversiktlig. Disse koordinatene her sier oss med en gang at vi har et punkt som ligger på en sirkel med radius 3, og vi kan umiddelbart lese av hvor på sirkelen punktet befinner seg via vinkelkoordinaten. Så her ser vi at polarkoordinatene er overlegende når det gjelder å beskrive punktene til en sirkel. Så det er hvorfor vi introduserer et ekstra koordinatsystem, nemlig at vi ønsker å kunne modellere og regne på sirkler og kurver på en mest mulig oversiktlig måte. Nå skal jeg gå litt mer i detalj på hvordan dette systemet fungerer. For å sette opp et polarkoordinatsystem, så trenger vi å definere et sentrum som vi tar utgangspunkt i. Dette sentrumet er analog til origo i et kartesisk koordinatsystem, og vi kaller det for en pol. Så sentrumspunktet vårt er altså en pol, og det er dette som gir opphav til navnet polarkoordinater. Fra denne polen så definerer vi en akse som vi kaller for polaraksen. Alle vinklene skal måles fra polaraksen. Nå har vi alt det vi trenger for å beskrive et punkt. Et punkt skal altså oppgis via en radiuskoordinat R og en vinkelkoordinat theta. Og for å finne radiuskoordinaten så må vi måle avstanden fra punktet til sentrumet. Og den korteste avstanden mellom to punkter er gitt av en rett linje, så derfor tegner vi opp en rett linje mellom punktet og polen. Denne lengden her gir altså radiuskoordinaten R. Linja refererer vi til som radiusaksen eller R-aksen til punktet. 
For å finne vinkelkoordinaten theta, så må vi måle vinkelen punktet ligger fra polaraksen. Og den måler vi mot klokka. Det er standardkonvensjonen innen fysik og matematikk. Nå kan vi prøve å finne et vinkelkålig punkt. Ta det punktet her, for eksempel. Først, for å finne r-koordinaten, må vi måle avstanden punktet har fra sentrumet, altså polen. Den korteste veien mellom to punkter er gitt av en rett linje. Så vi tegner derfor inn en rett linje mellom punktet og polen for å finne avstanden mellom de to. Hvis vi måler opp denne lengden med en lineal, så ser vi at det punktet ligger 8 cm fra polpunktet vårt. Det betyr at r-koordinaten vår er 8 om vi sier at måleneten vår er centimeter. Denne linja definerer nå r-aksen vår. Det neste vi må gjøre er å finne vinkelen theta som spenner mellom polaraksen og r-aksen. Da kan vi bruke en gradeskive. Vi setter den med 0 på polaraksen, og da ser vi at vi har 36 grader. Dette punktet er altså 8 36 grader beskrevet i dette polarkoordinatsystemet. Vinkler kan oppgis i grader og radianer. Ofte så er det geometrisk enklest å måle en vinkel i grader, mens det er matematisk mer naturlig å oppgi vinkler i radianer. Dersom polarkoordinaten for vinkel oppgis i grader, så skriver man gjerne også inn det i koordinaten til punktet, for å gjøre det klart og tydelig at det ikke er snakk om radianer. Dersom det ikke er oppgitt noen enhet i koordinatene, så kan man anta at vinkelen er radianer. La oss nå skrive dette punktet med vinkel oppgitt i radianer. 1 grad er en 360-del av en hel sirkel. I radianer er en hel sirkel 2 pi. Vi har altså 2 pi radianer per 360 grader. 1 grad blir dermed 2 pi delt på 360 radianer. 36 grader er 36 360-deler av en sirkel og blir i radianer 36 ganger 2 pi delt på 360, som er lik pi femtedeler. Punktet blir dermed 8 pi femtedeler. Denne gangen så skriver vi ikke inn noen enhet, fordi nå er vinkelen oppgitt i radianer. Nå har vi beskrevet et vilkårlig punkt. Vi kan også prøve å gå andre veien, altså å tegne inn et punkt vi har koordinatene til. La oss nå si at vi skal finne punktet 5 pi fjerdedeler, for eksempel. Vi vet at pi fjerdedeler er 2 pi del på 8, altså en åttendel sirkel. Det tilsvarer 45 grader. Da vet vi at radiusaksen spenner 45 grader fra polaraksen vår. Så dette her er altså radiusaksen. Punktet vårt må dermed ligge langs denne aksen, og vi skal gå fem steg. Hvor langt et steg er, det kommer vi an på hva vi har definert som enheten til koordinatsystemet vårt. Men la oss nå fortsette å si at et steg er 1 cm langt. Da kan vi måle med en lineal. Da ser vi at da havner vi her. Dette er altså punktet 5 pi fjerdedeler. Her måtte vi nå tegne og måle ganske mye for å finne et punkt, så det var litt tungvitt. Det går også an å bruke et hjelpelinjesystem for enklere å navigere rundt i koordinatsystemet. For polarkoordinater så ser et typisk hjelpelinjesystem sånn ut. Her kan vi se at disse aksene markerer forskjellige vinkler, mens de sirkulære hjelpelinjene viser alle punktene som ligger i en bestemt avstand fra sentrumet. Når vi har disse hjelpelinjene på, så kan vi enkelt se at for eksempel det punktet her er 1, 210 grader. Og det punktet her er 1, 2, 3, 4, 5, 135 grader. Så dette gjør det lettere å navigere. Om man tegner selv, så er det jo litt styr å tegne opp et slikt sett med hjelpelinjer. Så ofte så pleier vi da bare rett og slett å sette opp et kartesisk koordinatsystem oppå polarkoordinatsystemet. Da kan vi bruke x- og y-aksen til navigasjon, og vi kan enkelt gå over til kartesiske koordinater dersom vi skulle ha behov for det. Så dette er altså hvordan polarkoordinatsystemet fungerer. Det kan hende at du nå stiller deg spørsmålet, er det virkelig sånn at polarkoordinatsystemet kan brukes til å beskrive alle punkter i et todimensjonalt plan? Måten vi tegner opp hjelpelinjen her kan gi en følelse av at punktene ikke er helt jevnt fordelt. Vi snakker nå om sirkler, og man kan jo fort tenke at et plan, eller hele planet, det kan vel ikke beskrives av sirkler. Men det kan det. Vi vet at polarkoordinatene r og theta kan beskrive alle punktene på en sirkel. Og vi vet i tillegg at vi kan lage sirkler med hvilken som helst radius. Da kan vi forestille oss at vi har et polarkoordinatsystem, og så plasserer vi sirkler tett i tett for å fylle opp planet. Hvis vi starter nærme polen og legger en sirkel med veldig liten radius der, 
slik at den tett omfavner polpunktet, da vet vi at vi kan beskrive alle punktene som ligger denne bitte lille avstanden fra polpunktet. Så kan vi legge på en sirkel til, med bitte litt større radius enn den første sirkelen. Da ser vi at vi kan beskrive alle punktene som ligger denne bitte litt større avstanden fra polpunktet. Og slik kan vi fortsette å fylle opp planet med sirkler som har bitte litt forskjellig radius. Da ser vi at sirklene som ligger tett i tett, de favner over hele planet. Her er ingen punkter utelatt. Og siden radiuskoordinaten kan gjøres så stor som helst, så får vi også at alle punktene i planet kan beskrives via koordinatene r og theta. Det neste vi bør undersøke er entydighet. For at et koordinatsystem skal fungere, så må det oppgi punkter på en entydig måte. Det betyr at et sett med koordinater bare refererer til ett punkt i rommet, eller i dette tilfellet plata. Det kartesiske koordinatsystemet angir punkter entydig. Hvis vi har dette koordinatsystemet her, er det for eksempel helt klart og tydelig at punktet 3,2 er dette punktet. Det kan ikke misforstås, fordi det finnes kun ett punkt med koordinater 3,2. Hva nå med polarkoordinatsystemet? Jo, der er også punktene entydig angitt. Har vi fått koordinatene 4,30 grader for eksempel, så må det være det punktet her. Det kan ikke misforstås. Så polarkoordinater oppgir punkter på en entydig måte, men polarkoordinatene har en liten finnulighet i dette her. For selv om ett sett med koordinater kun svarer til ett punkt, så er det ikke slik at ett punkt kun kan bli beskrevet via ett sett koordinater. Faktisk så kan ett punkt i polarkoordinatsystemet angis via uendelig mange sett med koordinater. Og det bunner bare rett og slett ut i at vi kan la vinkeren gå flere runder rundt, og vi kan la både radius og vinkelkoordinaten gå i negativ retning. Hvis vi tar utgangspunkt i det punktet her, 4,30 grader, så kan vi se at det også kan oppgis som 4 grader minus 330 grader. Eller minus 4, 210 grader. Eller minus 4, minus 150 grader. Og for hver av disse kan vi alltid legge til eller trekke fra 360 grader, altså at vi går en hel ekstra runde rundt sirkelen. Så punktet 4,30 grader kan skrives på uendelig mange måter. I det kartesiske koordinatsystemet kan hvert punkt kun oppgis på en måte. Så dette her er altså en forskjell mellom polarkoordinatsystemet og det kartesiske koordinatsystemet. Men mest av alt er det en matematisk finnulighet, og ofte når vi bruker polarkoordinatsystemet i fysikk, velger vi å legge restriksjoner på det, slik at vi kun tillater positive radiuskoordinater, og at vi kun tillater at vinkelkoordinaten kan gå en runde rundt sirkelen. Da får vi et system der ett punkt kun kan angis på en måte. Så det her var omtrent det man trenger å vite om polarkoordinatsystemet. Før vi oppsummerer, så vil jeg bare ta en bitte liten digresjon til et eksempel på forskjellig byplanlegging. Noen få byer i verden er nemlig designet som et polarkoordinatsystem, sånn som byen Karlsrud i Tyskland. Karlsrud ble grunnlagt av kongen Karl, som ville lage en by rundt slottet sitt. Han ville at slottet skulle være det naturlige sentrumet til byen, og lagde derfor gater som gikk radielt utover fra slottet. Poenget med dette var at uansett hvor man måtte befinne seg i byen, så skulle man kunne se slottet. Og nå har mye skjedd i Karlsrud siden Karls sin tid. Byen har blant annet gått gjennom to verdenskriger, men selv i dag er sentrumet preget av denne byplanleggingen. Hvis vi ser på kartet, så ser vi at sentrumsgatene går radielt utover fra slottet. Byen er altså designet som et polarkoordinatsystem. Vanligvis bygger man byer som et rutenett av kvartaler, sånn som her for eksempel fra Barcelona. Dette er en gatestruktur som passer perfekt for et kartesisk koordinatsystem. I denne videoen startet vi med å se på hvorfor vi trenger polarkoordinatsystemet. Vi så at når det gjelder sirkler og kurver, er radius og vinkel koordinater som gir oss bedre oversikt enn de kartesiske koordinatene høyre, venstre, frem, bak, altså x, y. Vi har så snakket om hvordan vi definerer et polarkoordinatsystem. Vi så at man må sette opp en pol og en polarakse. Da vil et punkt være oppgitt som r theta, der r er radiuskoordinaten og theta er vinkelkoordinaten. Vinkelen defineres fra polaraksen, og positiv retning går mot klokka. Dersom et punkt er angitt med vinkel i grader, skrives gradetegnet inn i vinkelkoordinaten. Hvis ikke grader er spesifisert, kan man anta at vinkelen er oppgitt i radianer. For å gjøre det lettere å navigere rundt, kan man sette på hjelpelinjer, enten spesifikke polarkoordinatihjelpelinjer eller et kartesisk koordinatsystem. Vi har sett at polarkoordinatsystemet beskriver alle punktene på et todimensjonalt plan, og vi har sett at punktene er entydig angitt. 
Samtidig kan et punkt beskrives på uendelig mange måter, men ofte legger vi restriksjoner på systemet slik at det ikke er tilfellet når vi bruker det i fysikk. Så dette her var introduksjonsvideoen til polarkoordinatsystemet. I neste video så skal vi også snakke om polarkoordinatsystemet, men da om hvordan enhetsvektorene er definert. Kanskje ses vi der. <tøk>